Baie welkom by hierdie uitsending. Ons betree vandag die eerste Leidenssondag. Leidenstijd het begin of afgeskop nou woensdag met as woensdag um, in ons geestes oog volg ons dierie Jesus op sy Leidenspad. Leidenspad wat uitgeloop het op sy kruisdood en opstanding uit die dood. Ons dink terug aan wat Jezus vir amal van ons met sy kruis dood en opstanding uit die dood gedoen het. Mag hierdie leidenstijd vir jou ware nieuwe betekenis kry. Dit is vir my lekker om saam met jou stil te staan rondom die woord van die Heere in hierdie geleentheid. Ek bid daarom dat ons tekstgedeelte in hierdie geleentheid vandag, Nehemia 8, die eerste dertien verse, vir jou net so baie sal beteken, as wat het vir my beteken. Ek praat in hierdie geleentheid oor die thema, Jesus ontmoet sy gemeente in sy woord. Jesus ontmoet sy gemeente in sy woord. Nou, ons weet, daar is verskye maniere waarop die Heere ons elkeen ontmoet. Vir my persoonlik is sy woord die belangrikste, waardoor die Heere Jesus nie net ons elkeen individueel ontmoet nie, maar waar hy ons ook in ons onderskye geloofsgemeenskappe, in ons onderskye gemeentes ontmoet. Maar kom, raak nou eers saam met my stil voor die Heere. Om die levende Heere Jesus in sy woord te ontmoet, is dit baie belangrik dat ons eers sal stil raak voor hom. Heere, in ons tekst, Nehemia 8, specifiek vers 6 en 7, staan die woorde, Esra het hoer gestaan as die hele gemeente, en het die boek voor Amalse oe oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra, het die Heere die grote God geprys, en die hele gemeente het met hulle hande omhoog geantwoord, 
Amen, Amen. Doe kniel hulle en buig diep voor die Heere. Heere, in hierdie geleentheid vandag, kom ons ook nou en ons kom kniel en buig voor u en oproep uit u woord. Want ja, Heere, dis in u woord waar u die gemeente ontmoet. En daarom kan ons nie anders as om op niet vir u dankie te sê vir die kostbare voorrecht om u woord in mense taal, in taal wat ons verstaan, te kan hee. Ja, dis in u woord waar u u self aan ons bekend maak en ons u rechtig leer ken. Ons eer u as die enigste God van die heel al, ons trooster en begeleier dier die Heilige Gees in ons. God drie enig as Vader, Seen en Heilige Gees, ons enigste Heere. Amen. Daar waar jy jouself nou bevind, groet en Seen God die Vader, God die Seen Jesus Christus, God die Heilige Geest jou met sy genade en vrede. Dis rechtig vir jou bedoel. Jesus ontmoet sy gemeente in sy woord. Dis ons thema in hierdie geleentheid en ons tekst is Nehemia 8, die eerste 13 verse. Kom volg dit gerust saam met my, jy sal opmerk dat dit die 83 vertaling is, wat nou op die skerm verskyn. Toe die sevende maand aanbreek, was die Israelite dus ooral in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom, op die plein voor die waterpoort, en vir Esra die skrifgeleerde gevra, om die wetboek van Mooses, waarin die bevele van die Heere aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elk een wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die sevende maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van lichtdag af tot die middel van die dag ten aanhore van mans, vrouwens en en elk een wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra, die skrifgeleerde, het op een hout verhoog gestaan, wat vir die doel gemaakt was. Rechts langsom het Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maesea gestaan en links van hom, Bedaia, Misael, Malkia, Gasum, Gasbadana, Sagaria, en Mesulam. Wat een name! Ek dink, jy is ook dankbaar, dat jy nie een van hierdie name het nie. Esra het hoer gestaan, as die hele gemeente, en het die boek voor Amalse oor oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Heere, die grote God, geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Heere. Die Levite, Yeshua, Bani, Serbaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesea, Kalita, Asaria, Josabat, Hanan en Pelaya het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Levite het uit die boek, uit die wet van God, voorgelees en dit uitgelee. Hy het die betekenis weergegee, so dat die mense kon verstaan wat gelees word. Nehemia, die gouverneer, die skrifgeleerde priester Esra en die Levite 
wat die gemeente onderrug het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewaai aan die Heere jylle God. Moe nie treurig wees nie, moe nie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier vees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorbereid het nie. Hierdie dag word gewaai aan ons Heere. Moe nie bedroef wees nie. As jylle die Heere met blijdskap dien, sal hy jylle beskerm. Die Levite het al die mense gekalmeer met die woorde. Wees rustig, dit is een gewaaide dag. Moe nie bedroef wees nie. Die hele gemeente toe gaan eet, lekker na jy uitgedeel en groot feest gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Kan jy dalk dink aan een spesifieke geleentheid in jou leven, waar Jezus jou op een buitengewone manier in sy woord ontmoet het? Oomblikke wat jy beleef het, maar Jezus is hier by my, hy praat nou met my in sy woord, hierdie woord is net vir my bedoel. Ek weet, jy het al verseker sylke geleendhede in jou leven ervaar. Ons tekst hier in Nehemia 8 vers 5 sê vir ons dat Esra staan op een hout verhoog, terwyl hy die wet van God aan die volk voorgelees het. Nou, dis die boek waarvan ons tekst praat, wat hy oopgemaak het. En nou is die aangrypende om amal sy reaksie hierop te sien. Toe Esra die, woed, die wetboek oopmaak voor die volk, staan hier, het hy die Heere, die grote God, geprys. Toe die gemeente die wet van God hoor, het hulle opgestaan en met hulle hande omhoog geantwoord. Amen, amen. Hy het gekniel en diep gebuig voor die Heere, sê vers 7 van ons tekst. So was die gemeente geroer, aangeraak, dier dit wat daar plaasgevind het. Nou vriende, precies diezelfde God van Esra'se tyd is nog steeds elke zondag in 2023 ook in ons eredienste by ons. Dis hy wat ons ontmoet. Dis die selle God, wie sy woord sondag vir sondag verkondig word. Dis die selfde God, wat hier in elke bijeenkomst teenwoordig is, al om teenwoordig, met ons praat, aanspraak maak op ons levens. Ek dink, Die probleem is, dat jy en ek so gewoond raak, kom ons noem dit aan hier die heilige oomblikke, wanneer ons in so een bijeenkomst in die Heerese teenwoordigheid inkom. Ons raak so gewoond aan daar die heilige oomblikke, dat ons het glad nie eers meer raak sien nie. Ons sit in die eredienst of die bijeenkomst, maar eindelijk is ons gedagtes op een totaal ander plek. Wat een mens opval wanneer jy Nehemia 8 lees, is hoe dat daar die gemeente oorveldig is, dier die woord van die Heere en dier die teenwoordigheid van die Heere. Hier die gemeente is absoluut in verwondering en hulle staan spontaan op, hef hulle hande op en sê twee keer amen en buig dan diep voor Jesus. Daar die gemeente kon net eenvoudig nie anders as om die Heere Jesus sy teenwoordigheid te eerbiedig dier respect, eerbied en aanbidding. En nou is die vraag, wat van jou en my nou sommer in hierdie geleentheid? Um, ons kan nie sê, maar kom, kom ons wees soos daar die gemeente in Nehemia. Kom, kom ons begin hier die samenkomst, hier die geleentheid oor, en dan reageer ons, soos daar die gemeente in, in Nehemia nie. 
Maar wat jij en ik wel kan doen, is om die Heer Jezus te vragen. Heer, alsjeblieft, gee ons een gees van afwachting, een gees van verwachting en van aanbidding. Jezus, u wat hier is, dier u gees, maak ons bewust van die teenwoordigheid. En dis hoekom ek ook by elke geleentheid heel aan die begin vir jou die geleentheid gee om eers stil te raak, eers een bykie tot stilstand te kom. En as ons in ons eredienst ons by eenkomst daar in NG Doorinkruin is, dan sluit ons muziekbediening direct hierby aan dier ons voor te berei vir een ontmoeting met die levende Heere in sy woord. Jy sien, jy moet jouself voorberei vir een ontmoeting met Jesus in sy woord. En dan geld dit nie net ons eredienste of by eenkomste nie, dit geld ook wanneer jy stil word daar in jou binnenkamer voor die Heere. Een ontmoeting met die Heere in sy woord is nie iets wat somme vanself net gebeur nie. Jy moet eers tot stilstand kom. Jy moet stil raak en jouself voorberei op een ontmoeting met die Heere in sy woord. Een volgende belangrike punt in ons tekst, Nehemia 8, specifiek vers 10, sê, moet nie treurig wees nie, moet nie huil nie. Nou, by die aanhoor van die wet van God, het daar die gemeente in Nehemia gehuil, staan daar in ons tekst. Nou vriende, dit is wat gebeur, as een mens in die aangezicht, in die teenwoordigheid van die Heilige God kom. Jy raak onmiddellik bewis van jou eie onheiligheid, jou eie sondigheid, jou nietigheid as mens. En ja, dit bring een mens tot berouw. Ja, soms bring dit een mens selfs tot trane, soos wat met Israel gebeur het hier in ons tekst in Nehemia 8. Dit bring jou tot sondebeleidenis, tot erkening, kenning voor die Heere, dat jy sy naam oneer aangedoen het. Maar weet jy, nou is die wonderlijke, dat ons hoef dan nie daarvan af pad te gee, as ware weg te vlug van God af nie. Die kostbare is dat hier die God wat jy en ek aanbid, ons nie verkwalik nie, en ons wegstuur en ons veroordeel nie. Nee, Hy skenk ons sy vergifnis in Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood. Ja, so dat ons saam met hom kan lewe in die nieuwe lewe. Hy skenk ons vergifnis van sonde, vryspraak, so dat jy en ek vir ewig saam met hom kan lewe in die ewige lewe. Ons betree juist vandag die eerste leiden sondag. Ons moet hier oor nadink en besef wat Jesus alles vir ons gedoen het om vir ewig saam met hom te kan lewe. En ja, dan skep die eredienst juist vir jou en vir my ook die geleentheid om so'n bykie tot stilstand te kom en net so'n bykie na te dink oor jou lewe. Ek wil somme nou in hierdie geleentheid nou hier vir jou die geleentheid gee, om so'n bykie tot stilstand te kom. Daar waar jy nou is, maak jou oe toe, en raak stil. Focus nou net op die Heere. Focus op die Heere. Wat is dit, waarvan Jesus jou nou dalk bewis maak in jou leven? Wat kom by jou op, as jy nou daar stil word voor die Heere? Telk persoonlijke sonde, waarmee jy al een lang pad kom, dier jou leven? Telk gedagtes, wat God oneer aandoen? Een leven, wat nie tot eer van Jesus strek nie? Een selfgerichte, selfgecentreerde, eie ek leven? 
dalk een gebrek aan tijd of plek voor die Heere en sy woord in jou leven. Ek wil vir jou die geleentheid gee, laat Jezus toe om jou nou te oortuig van dit wat jij dalk nou voor hom moet erken. Raak stil voor die Heere en gee daai dinge vir hom. Op grond van die woord van God, wat voor ons bevestig, wat Jezus vir allemaal van ons met sy kruis doet en opstanding uit die dood gedoen het, verkondig ek nou aan elk een van julle, daar is voor jou vergifnis van zonde, dier die bloed van Jezus, wat aan die kruis gevloe het. Daar is <coughs> vergifnis voor jou. Ik wil net hier aan die einde vir jou wijs op wat so'n ontmoeting met die Heere, die ervaring van die Heere Jesus' alomteenwoordigheid, die hoor van die Heere'se stem, wat dit aan die Israëlieten gedoen het destijds. Vers 13 van ons tekst sê, hy het feest gevier. Nehemia 9, net die volgende hoofstuk vers 1 sê, hy het een vastdag uitgeroep. En Nehemia 10 sê, hy het een eet afgelee om volgens God sy geboeie te leef. Jy sien, as Jesus jou ontmoet in sy woord, bly jy nie die selle nie. Jy verander, jy vernieuwe, jou prioriteite verander, die manier waarop jy praat, doen en leef, alles verander. Jy kan nie die selle bly as die Heere jou in sy woord ontmoet. En dit is die gevolg wanneer die woord van God waarlik in jou hart vastgesteek het. Stap nou hier uit as iemand vir wie Jesus waarlik ontmoet het uit sy woord, en gaan leef in oorgave aan hom. Ervaar God die Vader sy oneindige groot liefde vir jou, en God die Seen Jesus Christus sy onbeskryflike groot genade oor jou, in en dier die alomteenwoordigheid van God die Heilige Gees in jou, by jou, saam met jou, elke oomlik. Amen. Verlustig jou en om, en my sal jou gee, die begeertes van jou hart. Verlustig jou en om, verlustig jou en om,
Ek sangere, ek dans na i oer. Hima kans blijf gaan en roep mij op mijn.